ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு கோர்மீல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லீட் கோட் சீரீஸில் புதுசாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளமோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டைம் டு பை அண்ட் செல் ஸ்டாக் ஓகே இந்த கொஷினை பார்த்தாவே புரியுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது எந்த மாதிரி கொஷின் சொல்லிட்டு ஓகே நான் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற புரியுதான்னு பாருங்கள் யூ ஆர் கிவன் அண்ட் ஆர் ஏ ப்ரைசஸ் வேர் ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் கிவன் ஸ்டாக் அந்த ஐ த்ரீ யூ வாண்ட் டு மேக்ஸிமைஸ் யுவர் ப்ராஃபிட் பை சூஸிங் சிங்கிள் டே டு பை ஒன் ஸ்டாக் அண்ட் சூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் டே இன் ஃபியூச்சர் டு செல் த ஸ்டாக் ரிட்டர்ன் த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் யூ கேன் அச்சீவ் ஃப்ரம் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஃப் யூ கேனாட் அச்சீவ் எனி ப்ராஃபிட் ரிட்டர்ன் ஜீரோ ஓகே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைசஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு அதே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் கான்செப்ட் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஏதாவது ஸ்டாக் வாங்குறோம்னா அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நமக்கு அதோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நாள் பார்த்து நம்ம விற்றோம்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இதுலேயும் இதில் வந்து நம்ம எந்த டேல வந்து நம்ம ஸ்டாக்கை வாங்கணும் அதே மாதிரி எந்த டேல வந்து விற்கணும் எந்த டேல விற்றா எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இதுதான் அந்த வந்து கொஸ்டின் இப்போ கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து ஒரு அதே கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எனக்கு எந்த டேல வந்து ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே செகண்ட் டேல ஒன்றுங்கிற ப்ரைஸ் இருக்குது அதே வந்து ஒன்றுக்கு அப்புறம் அதாவது இப்போ நீங்கள் செகண்ட் டேல வந்து ஸ்டாக் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் அதாவது ஃபஸ்ட் டேல போய் விற்க முடியாது இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் தான் விற்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த ஒன்றுக்கு அப்புறம் வந்து இது மேக்சிமம் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ எனக்கு இந்த ஃபிஃப்த் டேல வந்து விற்கலாம் ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் டேல வாங்கி ஃபிஃப்த் டேல விற்றா எனக்கு வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் அதாவது சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் அதை தான் வந்து எக்ஸ்பிளேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க பை ஆன் டே டூ ப்ரைஸ் ஒன் அண்ட் செல் ஆன் டே ஃபைவ் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு அவுட்புட் வந்து ஃபைவ் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நோட் தட் பையிங் அண்ட் த டே டூ அண்ட் செல்லிங் அண்ட் த டே ஒன் இஸ் நாட் அலவுட் பிகாஸ் யூ மஸ்ட் பை பிஃபோர் யூ செல் அதாவது விற்கிறக்கு முன்னாடி வாங்கணும் ஓகேவா நீங்கள் விற்றுட்டு போய் வாங்கக்கூடாது ஓகேவா அதுதான் இங்கே கான்செப்ட் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்றை வச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிற கொஸ்டின் அதே மாதிரி இப்போ கொஸ்டின் டூ அதாவது எக்ஸாம்பிள் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எங்கேயுமே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸே ஆகலை அதாவது எனக்கு அறவே பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ வந்து என்னால் வந்து ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து எனக்கு வித்தா வந்து ப்ராஃபிட் ஆகாது லாஸ் தான் வரும் ஸோ வந்து எனக்கு எங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் யூ கேனாட் அச்சீவ் எனி ப்ராஃபிட் ரிட்டர்ன் ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டுமே வரலைனா அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து நெகட்டிவ்ல போகுது லாஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டே இல்லை ஸோ ஜீரோன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஏதோ ஏதோ ஒரு டேல வந்து ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல செவன் வாங்குறீங்க இப்போ எனக்கு செவன் வாங்கினா செவனுக்கு அப்புறம் வந்து அதிகமாக இருக்க வேல்யூல தான் விற்கணும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ செவனுக்கு அப்புறம் எனக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே அதிகமாக இல்லை அதாவது கொடுத்த அறவே வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வேல்யூக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதிகமாக இருக்காது ஸோ வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் எப்பயுமே வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் டூவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கான லாஜிக்கை வந்து நம்ம ஒயிட் போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்ல கொடுத்த அறையை வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே நம்ம அறையோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைசஸ் ஓகே ப்ரைசஸ் ஈக்குவல் டு செவன் 3, okay. இதுதான் வந்து நம்ம கொடுத்த அறையோட வேல்யூஸ் ஓகே இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன மெத்தட் அப்ளை பண்ண போறேன்னா டூ பாயிண்டர் மெத்தட் அப்ளை பண்ண போறேன் ஸோ டூ பாயிண்டர் மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து அதோட இன்ட்ரோலாம் கொடுக்காம டேரக்டா வந்து அந்த மெத்தட் வந்து இங்கே நான் அப்ளை பண்ண போறேன் ஓகே டூ பாயிண்டர் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இங்கே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஓகேவா ஓகே இதில் நான் லெஃப்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா என்ன ஸ்டாக்கை வந்து நான் எந்த டேல வந்து வாங்குறேன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ரைட் பாயிண்ட் என்ன பண்
ஏன்னா வந்து நான் கம்மியாக வாங்கி அதிகமாக விட்டால் தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதிகமாக வாங்கி கம்மியாக வைக்கக்கூடாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்போல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸை விட கம்மியாக இருக்கோ நான் அப்போ வந்து அதை நான் செக் பண்ணவே தேவையில்லை நான் பாட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் அடு அடுத்த மூவ் பண்ணலாம்ல ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பையிங் ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல பையும் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல செல்லும் பண்ணக்கூடாது அப்போ நான் வந்து ரெண்டையுமே மூவ் பண்ணலாமா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்டெப் மூவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஒரு ஸ்டெப் மீன்ஸ் இதை வந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் இதை வந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் இங்கே வந்து எல் வந்து இங்கே வந்துடும் ஆறு வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ நான் ஏன் மூவ் பண்ணு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து நெகட்டிவ்ல கிடைக்குது அதே மாதிரி என்னோட பையிங் ப்ரைஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து என்னால் இங்கே வந்து பையும் பண்ணக்கூடாது இங்கே வந்து செல் பண்ணவும் கூடாது ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படி பண்ணால் வந்து லாஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் ரெண்டு பாயிண்ட்ரை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னால் வந்து இந்த இடத்துல பை பண்ணி இந்த இடத்துல செல் பண்ண முடியாது ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்னோட பை பண்ணுற டேவை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி செல் பண்ணுற டேவை வந்து நெக்ஸ்ட் டேக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஆறு மைனஸ் செல் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து எனக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஃபோர் கிடைக்குது அதாவது எனக்கு பாசிட்டிவ்ல கிடைச்சிருக்கு அப்போ வந்து எனக்கு இது ஒரு ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்கே என்னோட மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டை எம் எடுத்து ஃபோர்னு சொல்லி அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் ஃபோர் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு இதை விட அதிகமாக ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு எனக்கு கரண்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அதை மட்டும் நான் எம்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இப்போ கரண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபோர் கிடைச்சிருச்சு இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் என்னோட ரைட் பாயிண்ட்ரி வந்து வந்து லெஃப்ட் பாயிண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு கம்பேர் பண்ணிணா எனக்கு வந்து ரைட் அதாவது என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸை விட அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட பையிங் ப்ரைஸ் நான் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து என்னோட பையிங் ப்ரைஸ் தான் கம்மியாக இருக்குல்ல ஸோ நான் வந்து கம்மியாக வாங்கி அதிகமாக தான் வைக்கணும் ஸோ கம்மியாக வி வாங்கணும் மீன்ஸ் நான் வந்து என்னோட பையிங் ப்ரைஸ் வந்து நான் அப்படி வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து எதையுமே மூவ் பண்ண போகிறது என்னோட லெஃப்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் மூவே பண்ண போகிறதுல ரைட் பாயிண்ட் மட்டும் மூவ் பண்ணி செக் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு இந்த அஞ்சை விட ஏதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் எனக்கு வந்து பையிங் ப்ரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி கம்மியாக தானே இருக்கு இப்போ ஒருவேளை இந்த ஒன்னை விட எனக்கு பையிங் ப்ரைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தா வேணா நான் அங்கே மூவ் பண்ணல எனக்கு வந்து ஒன்னை விட அதிகம் கம்மியாக இருக்கான்னு சொல்லி எதை வச்சு செக் பண்ண முடியும் என்னோட ரைட் பாயிண்ட் வச்சு செக் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து இந்த ரைட் பாயிண்ட் தான் வந்து நான் மூவ் பண்ணிட்டே போறேன் எதுக்காக மூவ் பண்றேன் எனக்கு இதை விட வந்து அதிகமான ப்ரைஸ் வந்து எங்க இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அந்த ப்ரைஸ்ல இருந்து இப்போ கரண்ட் பையிங் ப்ரைஸ் நான் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஒருவேளை இப்போ நான் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ கரெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து ரைட் பாயிண்ட் வந்து நான் ஒவ்வொன்றா மூவ் பண்ணிட்டே போவேனா ஸோ எனக்கு ரைட் பாயிண்ட் இங்கே வரும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இப்போ எனக்கு இந்த ப்ரை பையிங் ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு ஒன்ல இருக்கு இங்கே வந்து எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஜீரோல் இருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த என்னோட பையிங் ப்ரைஸை தூக்கி நான் இங்கே மாற்றிக்கலாம்ல ஏன்னா வந்து எனக்கு இந்த பையிங் ப்ரைஸை விட இந்த பையிங் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குல்ல அப்போ வந்து நான் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வாங்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கும்ல இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருளை வந்து பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறதுக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ நான் எதை பேஸ் பண்ணி மூவ் பண்ண போறேங்கிறது தான் இங்கே மெயினான விஷயம் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல சிக்ஸ் இருந்தது இப்போ எனக்கு லெஃப்ட் பாயிண்ட் ரிங் இருந்து ரைட் பாயிண்ட் ரிங் இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்போ என்னோட பையிங் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் மட்டும் அதிகப்படுத்துறேன் அப்போ ஆறு வந்து இங்கே வந்துருமா ஸோ மறுபடியும் வந்து என்னோட ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ப்ராஃபிட் என்ன வரும் டூ வருமா ஸோ டூ வந்து எனக்கு ஃபோரை விட கம்மி தான் ஸோ நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நான் அப்படியே விட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஆகும் ஆறு வந்து இங்கே வந்துருமா ஸோ எனக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று என்ன கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு இப்போ மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு ஃபைவ் ஆகும் ஏன்னா வந்து ஃபோரை விட ஃபைவ் அதிகம் ஸோ நான் ஃபைவ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டும் செக் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒருவேளை இங்கே எட்டு இருந்தால் கூட எனக
ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியான கான்செப்ட் தான் நான் கோடு போடும்போது உங்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக புரியும் ஓகேவா நான் வந்து சைட் பை சைட் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளேஷனை சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் பாயிண்டர் அண்ட் தென் வந்து ரைட் பாயிண்டர் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஸோ எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஓகேவா ஸோ இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே நான் வந்து ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராஃபிட் வந்து எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எடுத்தோமா என்னோட ரைட் பாயிண்ட் வந்து கடைசி வேல்யூ வந்து அதாவது கடைசி டேவை வந்து ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ அதாவது ஒரு ஒரு ப்ரைஸையும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது நான் எல்லா ப்ரைஸையும் வந்து நான் செக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக என்னோட ரைட் பாயிண்ட் வந்து கடைசி வேல்யூ ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நான் வந்து என்னோட ப்ராஃபிட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து எது மேக்ஸிமம் நான் அதை வந்து நான் ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு வயல் கண்டிஷன் ஆட் பண்ணுறேன் வயல் ஆர் லெஸ் தென் லென் ஆஃப் prices okay va adavadhu enakku inda price ingra array oda length il irundhu kadasi value varaikkum enakku inda right pointer move aayittu ponum so na adhu varaikkum enoda operation thirumba thirumba panna poren so adanalai vandha na indha mari or condition potukitten okay va idhu yen potential ungalku purinjirukku nu nenikiren okay ipo na next enna pananum na enoda profit kandupidikkanum so na enna pandren profit equal to prices of r minus prices of எல் ஓகேவா என்னோட ஆர் பாயிண்டில் இருக்க வேல்யூ தான் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் எல் பாயிண்டில் இருக்க வேல்யூ தான் வந்து பையிங் ப்ரைஸ் ஸோ நான் ஆறுல இருந்து எல்ல மைனஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் போடணும்ல எனக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸ் விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ நான் அப்படி இருந்தால் தானே ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து இஃப் ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஆர் கிரேட்டர் தென் ப்ரைசஸ் ஆஃப் எல்லா இருந்தா ஓகேவா என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸ் விட அதிகமாக இருந்தால் நான் வந்து ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா இதை வந்து நான் மேக்ஸிமங்கிற ஒரு வே வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும்ல ஸோ நான் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி முதலே ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த இடத்துல என்ன போகிறேன் போகிறேன் இஃப் ப்ராஃபிட் கிரேட்டர் தென் எம்மாக இருந்தால் நான் எம்மை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ப்ராஃபிட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எப்போலாம் வந்து எனக்கு கரண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் விட அதிகமாக கிடைக்குதோ நான் என்னோட மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டை அப்டேட் பண்ணிட்டே போகிறேன் ஓகேவா அதுக்கு தான் வந்து இந்த கண்டிஷன் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எனக்கு வந்து இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸ் விட அதிகமாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் ஓகே ஒருவேளை நான் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ண சொன்னேன் எல்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பொசிஷனே எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸ் விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ண சொன்னேன் என்னோட லெஃப்ட் பாயிண்டர் வந்து ரைட் பாயிண்டர் கடைசியாக இங்கே இருந்தோ அங்கே மூவ் பண்ணிக்கிட்டேனா என்னோட ரைட் பாயிண்ட் வந்து ஒன்னே ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு எப்போ வந்து என்னோடய செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸ் விட கம்மியாக இருக்கும் நான் அந்த நேரத்தில் என்னோட லெஃப்ட் பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு ரைட் பாயிண்டாக போட்டுக்கிறேன் அதாவது ரைட் பாயிண்ட் வந்து அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து நான் என்னோட பையிங் ப்ரைஸை மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த கண்டிஷன் ஓகே நான் வந்து எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை கம்மியாக இருந்தாலோ நான் எப்பயுமே வந்து என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து அதிகப்படுத்திட்டே போகணும்ல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரைட் பாயிண்ட் வந்து நான் ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனதில்ல எப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஆர் வந்து எல்லை விட கம்மியாக இருக்கும் நான் அப்போ மட்டும் தான் என்னோட எல்லை சேஞ்ச் பண்ணேன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கண்டிஷன் ஓகேவா எனக்கு எப்போ வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு மட்டும் இந்த கண்டிஷன் மற்றபடி வந்து எனக்கு இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நடந்தாலும் நடக்கலனாலும் எனக்கு என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகப்படுத்திட்டே போகணும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு கடைசி ப்ரைஸ் வரைக்கும் என்னால் செக் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எல்ஸ் கண்டிஷனுக்கு வெளியே ஆர் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போடுறேன் ஓகேவா இது ஏன் போட்டேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஜஸ்ட் என்னோட ப்ரைஸஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறேன் அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸையும் பையிங் ப்ரைஸையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தால் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறேன் அது என்னோட மேக்ஸிமம் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு வேலை எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பையிங் ப்ரைஸ் விட கம்மியாக இருந்தால் என்னோட பையிங் ப்ரைஸ் வந்து நான் அங்கே மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை தான் வந்து நான் இங்கே மூவ் பண்ணேன் ஓகேவா எனக்கு இங்கே லெஃப்ட்டும் இங்கே ரைட்டும் இங்கே இருந்தது எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் என்னோட லெஃப்ட் பாயிண்டர் வந்து நான் ரைட் பாயிண்ட் எங்கே இருந்தோ அங்கே மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் பாயிண்டர் வந்து டிஃபால்
ஸோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சேனல சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்ம கோட்மில் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ட் தென் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குற வரைக்கும் குட் பை ஃப்